Hello friends, in this video, we will talk about the pirates. 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 We will the pirates. We will talk about 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 the so in the video full up paranga useful ah irundha adhu share pannunga marakama subscribe pannunga and edachi vandu ungalku pidikala thappa irundhuchu illa vera edachi neenga sollanum aasa patta kila comment box la comment pannunga முதல்ல இந்த கடல் கொலையர்கள் அதாவது பைரட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது யாருன்னு பார்த்தோன்னா அந்த கேப்டன் ஜாக்ஸ்பர் பைரட்ஸ் ஆஃப் கரேபியன்ல இருந்து இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து கண்ணு போயிட்டு இருக்கும் கட்ட கண்ணு இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணை மறைக்கிறதுக்காக அந்த துணியை போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணு இருக்காது அதனால துணியை போட்டு வச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்கேஸ் அதாவது கடல் கொள்ளையர்கள் கொள்ளையர்கள் அப்படின்னாலே வந்து அந்த கப்பல கப்பலுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து சண்டை போடுவாங்க சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா திடீன்ட்டு வந்து வெளிச்சத்தில் அதாவது நம்மளால <laughs> அதே மாதிரி உள்ள போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டப்புனு இந்த பக்கம் இருந்து ஐ பேட்ச் வந்து இந்த கண்ணுக்கு மாத்திட்டாங்கன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து இருட்டில் மூடிட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதனால இருட்டில் இருக்கிறதுனால அது இருட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த கண்ணு செட் ஆயிருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டக்குனு இந்த பக்கம் மாற்றிட்டு அழகாக வந்து இருட்டில் வந்து சண்டை போடுவாங்க அந்த நம்ம கண் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ மினிட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் அந்த வெளிச்சத்துக்கு அடாப்ட் ஆகிறது எடுத்துக்கும் அந்த டூ மினிட்ஸில் கூட அவங்க எதிரிக்கிட்டு இருந்து தோற்று போகக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த கண்ணு வந்து எப்படி அந்த வெளிச்சத்துக்கு அடாப்ட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ கூட என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா கேமராவை நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோன் வாங்கும்போது அதில் கேமராவோட குவாலிட்டி பார்த்தவங்க போது நம்ம எல்லாமே மெகா பிக்சல் தான் பார்த்தோங்கோ மெகா பிக்சல் பார்த்தவங்க கூட அதில் அப்பேச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பார்த்து தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அதை அப்பேச்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஃபோனை பார்த்து தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இந்த சேம் அந்த அப்பேச்சர் தான் நம்ம கண்லேயும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பீப்புல் அதை கருவிழி அப்படின்னு வந்து தெரியுமா அந்த பிளாக் கலருக்குள்ளே வந்து பீப்புல் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுவும் என்ன பண்ணால் அப்பேச்சர் அது அப்பேச்சர் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் எந்த அளவுக்கு லைட்டை வந்து உள்ளே அனுப்பலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த பீப்புள் பண்ணும் அதாவது நம்ம வெளிச்சத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஓப்பனிங் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கம்மியான அளவுக்கு வெளிச்சம் வந்து உள்ளே போகும் அதே நம்ம இருட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பெருசானால் தான் நம்ம உள்ளே இருக்க அந்த ரூம்குள்ளே இருக்க அந்த வெளிச்சம் எல்லாமே வந்து அதிகப்படியான வெளிச்சம் உள்ளே ஃபோக்கஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம ரெட்டினால் வந்து அந்த நைட் விஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வெளிச்சத்தில் இருந்து இருட்டுக்கு வரும்போது இந்த பீப்புளோட சைஸ் வந்து மாறும் சைஸ் மாறுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம்ல வந்து டிலே ஆகிறதுனால தான் நம்மளால வெளிச்சத்தை பார்த்துட்டு உடனே வந்து நார்மலான ஒரு ரூம்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட நம்மளால பார்க்க முடியல இல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பீப்புள் வழியா அந்த லைட்டை பாஸ் பண்ணி ரெட்டினால வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா அந்த ரெட்டினால வந்து என்னன்னா ராட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெம்ரைன் இருக்கும் அந்த ராட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த லைட் நைட் விஷனுக்கு தேவையான அளவுக்கு லைட்ஸ் கொடுக்கும் இந்த ராட்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் விலங்குகளில் பார்த்தோன்னா இந்த ராட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ராட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்மியான வெளிச்சத்தை உள்ளே எடுத்தினாலும் அது பின்னாடி இருக்க ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவ் லேயர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மிரர் மாதிரி ஃபுல் ஃபோக்கஸோட வந்து அந்த ரெட்டினாக்கு மறுபடியும் கொடுக்குறதுனால விலங்குகளால் இருட்டில் கூட பார்க்க முடியும் அதான் நைட் விஷன் அதனால தான் நீங்கள் வந்து விலங்குகளுக்கு ஏதாச்சும் டார்ச் அடிச்சிங்க அப்படின்னா நாய் பூன் அந்த மாதிரி அதுக்காச்சு அதனுடைய கண்ணு பார்த்தோன்னா ஒரு க்ரீன் கலரில் அப்படியே மின்னும் ரெகுலராக வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணலாம் ஃப்ளைட் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைட்ஸ் எல்லாமே டிம் லைட் ஆக்கிடுவாங்க எதுக்காக அந்த டிம் லைட் ஆக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே நினச்சிருப்போம் ஒரு வேலை வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படுது அதனால தான் லைட்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த ரீசனுக்காக கிடையாது அதை டிம் லைட் பண்ணோம்
அந்த லைட்ஸ் வந்து டிம் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஃப்ளைட்ஸ்ல மட்டும் இல்ல நம்ம ஈவன் சினிமா தியேட்டர் போனோம்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து மூவி ஸ்கிரீன்ல வந்து ஆட்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்கும் உங்க லைட்ஸ் வந்து ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னா டிம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சடனா டிம் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ணால் அந்த ஸ்கிரீன் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு பார்க்க முடியாது கண் வழி எடுக்கும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா லைட்ஸ் வந்து டிம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்கிரீனை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஐக்கு வந்து அடாப்டேஷன் வந்துடும் ஸோ இந்த அடாப்டேஷன் டிலே ஆகாதான் வந்து பைரட்ஸ் எல்லாமே அதாவது கடல் கொள்ளையர்கள் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஐ பேட்ச் போட்டிருப்பாங்க ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாமே டேக் ஆஃப் ஆகும்போது வந்து லைட்ஸை டிம் பண்ணுவாங்க தேட்டர் எல்லாமே வந்து ஸ்க்ரீன் வீடியோ ப்ளே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மூவி ப்ளே ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து லைட்ஸ் டவுன் பண்ணுவாங்க இதனால தான் நம்மளால் வெளிச்சத்தில் இருந்து டக்குன்னு ஒரு ரூமுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸும் உடனே பார்க்க முடியுது இல்லை ஸோ வீடியோவில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களும் இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ட் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதுக்கும் ஸ்டேட்டும் டேக் கேர் பபாய் மறக்காம இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 